siamo qui al primo raduno, del, primo raduno nazionale del Retro Computer Club Italia. Il Retro Computer Club Italia è un uh, insieme, non siamo un'associazione, ma siamo soltanto un gruppo che è nato e vive su Facebook e siamo un gruppo di appassionati collezionisti di computer degli anni 70-80. Abbiamo esposto circa 140 macchine che segnano il passaggio tra l'informatica eh, degli uffici, l'informatica dei grandi computer, all'informatica personale, cioè l'informatica che abbiamo potuto portare dentro le case. Abbiamo l'Olivetti P101 del 1965 addirittura, che è un, non era ancora un personal computer, ma sicuramente era un computer personale. È stato il primo computer che ha avuto la possibilità di essere posizionato su una scrivania con, con possibilità di essere programmato e fare dei calcoli che non richiedevano più il computer, diciamo i mainframe, i computer grandi e enormi che esistevano all'epoca. Eh, è stata utilizzata dalla NASA per i calcoli per, andare, eh, per portare le, le navicelle in orbita. Abbiamo deciso di esporre solamente computer del blocco orientale, quindi Unione Sovietica, Ucraina, Cecoslovacchia, poi Germania dell'Est e poi abbiamo costruito simbolicamente il muro di Berlino e dall'altro lato c'è il blocco invece orientale, occidentale con i computer americani e i russi sostanzialmente non solo loro copiavano la tecnologia occidentale però nel riprodurre questi sistemi apportavano delle migliorie incredibili e ci siamo resi conto restaurando queste macchine che sono molto più affidabili e robuste di quelle occidentali È bene che tutti quanti vengano a conoscenza di, questi, di quello che ci ha portato poi allo smartphone in tasca. Siamo partiti alla fine da questo. Fa sempre un po' piacere vedere le origini, quello che c'era una volta, scoprire quello che era prima, specialmente per noi giovani che non abbiamo mai occasione di vederlo. Noi siamo di Retro Game Machine, un blog e un gruppo Facebook che comprende circa 3.000 persone, più altre aggiunte. Ci occupiamo di videogiochi e soprattutto retro game, quindi videogiochi del passato. Abbiamo portato qui a Raduno RC di Roma una serie di macchine storiche, soprattutto nel campo delle console, di provenienza europea e giapponese. I videogiochi attuali mostrano una resa grafica di altissimo livello, realismo eccetera eccetera, però sono privi della semplicità e delle meccaniche divertenti e appassionanti che consentono di accendere la console in 5 minuti, fare una partita a un gioco simile alla sala giochi degli anni 80, quelli di sala giochi degli anni 80 e divertirsi in maniera semplice e immediata. A noi ci piacciono un sacco, cioè abbiamo, pure, abbiamo pure comprato noi qualche console vecchia, abbiamo lo SNES e il Commodore, vero? Sì, ci diverte tantissimo. Ci sono cresciuta quando ero piccola, quindi da quando ero piccola ci ho sempre giocato, ho sempre avuto una passione per questi giochi, adesso che un po' si è persa questa cultura eh, è bello rivedere comunque questi giochi che alla fine hanno fatto parte della nostra infanzia.